já dneska farmařím hlavně díky tomu, že mi někdo umožnil být stážista na jeho farmě. After uh, university, uh, when we graduated, and I visited some farms in Hungary and abroad, even in California, and those visits were remarkable experience for me. So I got the, the inspiration to start our own farm. When you study agriculture, they just teach you the theory, not the practice. When you want to start farming, you start woofing because there is, there is no other way to get in touch with a farm. Pro nás tady to byla skvělá zkušenost a myslím si, že nás utvrdila v tom jít touhletou cestou a tu farmu si tady v Čechách založit taky. We need uh, programs which match the practical world, the practitioners and the students who are interested in, in farming to have some hands-on experience in the long run. Myslím si, že zemědělci by k sobě lidi, co mají o to zemědělství zájem, měli brát, protože si myslím, že je potřeba, aby takových lidí bylo na světě co nejvíc. I consider it very important to provide information, education, experience for people interested in small-scale farming. Even they are just eaters or prospective farmers, because not very many opportunities exist in Hungary to learn about small-scale farming through a hands-on experience. Když to člověk dělá sám, jenom s rodinou, tak mi přijde, že nevyužívá úplně jako celý ten potenciál. One huge problem, at least in Italy, is the generational gap. So you spend all your life building an ecosystem and when you stop working or you change work, this will die with you. Já si myslím, že obecně čím víc lidí bude dělat to, co děláme my, čím víc lidí to dokážeme nějaký naše know-how předat, tak tím líp vlastně na to budeme my a celá naše společnost. I consider that uh, it could be a life-changing moment for a person to have that kind of experience. Vidím to jako skvělou možnost pro ty lidi, když jsou takhle už na fungující farmě, že si doopravdy můžou na ty věci sáhnout, vyzkoušet a spoustu se toho v té praxi naučit. Vím, jaký obrovský přínos to pro mě mělo a jak mi to pomohlo v tom, co vlastně dělám dneska. Je to skvělé v tom, že se mnohem rychleji do toho dostanou a mají mnohem rychleji to know-how. Vyvarují se taky spoustu chyb, které ten tak. farmář třeba už udělal v průběhu mm -hmm. těch let. Jo. A oni vlastně teď vidí, hele, tohle tomu nefungovalo, tak nemusím tu chybu opakovat. Jedna z těch benefitů je, že vlastně člověk je dost rychle vlastně při, při té stáži přijde o nějaký jako romantický představy o tom, jak to je a jak to není. A a má možnost zkusit, jestli to je pro něj vhodný. It's always a, a sort of mutual relationship. It could be uh, inspirational to have uh, a new perspective. Nějaká nová energie může být vždycky pro tu farmu skvělá věc, protože uh, třeba už budou nějaké věci, které my nevidíme a tím, že přijde do toho další člověk, tak nám může třeba i nastínit nějaké věci, které by mohly fungovat líp. Ten stažista taky přichází s nějakými zkušenostmi, už jako třeba z dřívějška, nebo něco nastuduje, načte, nakouká a má potřebu to nějakým způsobem prostě konzultovat nebo se o tom bavit, nebo má třeba i jako postupy, který on by to třeba dělal jiným způsobem. You make contact and in the long run it can help you quite a lot. If you have a problem, you need something, you have a few more people to call and they can help you really well. Velký bonus, že když má člověk tady vlastně jako stážistu, tak je schopný to na pár dnů třeba z té farmy to odjet někam na dovolenou, což pro spoustu farmářů je tak jako cená věc. Myslím si, že z obou stran tam musí být jaká vědomá informace toho, že vlastně je to velice jako náročný vztah a aby to fungovalo, tak musí se oba dva na tom pracovat aktivně. Stážista se zapojuje do v podstatě jakýchkoliv aktivit, které probíhají na té farmě a souvisejí s pěstováním a produkcí té farmy. Stážista u nás na farmě se stává plnohodnotným členem komunity a se zapojí do všeho, co se tady děje, takže od krmení, pletí, sázení, setí, ježdění s mechanizací. Ta 
ta potřeba vzniká i jako z jeho strany, co on potřebuje, co on se chce naučit, co on se chce dozvědět, tak do toho vlastně se může jakoby zapojovat. A vůbec celkově nějaké strategické plánování pro nejenom další sezónu, ale výhledově do budoucna. V té druhé polovině sezóny nebo k tomu podzimu ten vítě tady funguje už vlastně jako dost samostatně, že se vlastně akorát pobavíme o tom, co se potřeba udělat. On si vezme nářadí auto, zajede tam a udělá to. A pak ji vidí v průběhu roku vlastně, jakoby, jaký to má jakoby, důsledky a následky a, a myslím, že je pro něj dost jakoby, cený. Já bych vzkázala, aby se sundali nejdřív ty růžové brýle, aby si o tom zjistili co nejvíce informací, aby se třeba potkali s jinými farmama, který už stážisty mají. Je dobře, když to ten farmář udělá, ale musí to být nějakého vnitřní rozhodnutí, musí to tak cítit, že je to tak správně, protože pokud to tak nebude mít, tak může nastat v průběhu té sezóny třeba situace, kdy ten stážista vlastně tam ani nebude spokojený a líbí mu bylo třeba nějaký jiný farmě u jiného farmáře. Ten stážista bydlí celou sezónu na té farmě, ten farmář ho musí pustit trochu do svého osobního prostoru. Pro nás je třeba důležité, aby ten člověk i fungoval dobře v rámci té rodiny, aby nějakým způsobem zapát, aby třeba vyloženě neměl alergii na děti. Že je potřeba fakt jako zhodnotit ty svoje schopnosti, dovednosti, jestli tomu chci věnovat ten čas, jestli jsem schopen a ochoten komunikovat víc třeba, než komunikuju teďka a tyhle ty věci, nebo jestli radši si budu prostě na té farmě to dělat sám v klidu a nebudu muset řešit nikoho dalšího. Určitě potřeba se s tím člověkem sejít před tím, než vůbec nastoupí na tu farmu. Je důležité, do čeho ten stážista na tu farmu jde, jakou má motivaci, co vlastně se chce naučit. A tyhle věci vlastně je dobré vykomunikovat z začátku, aby tam nedošlo k tomu, že se člověk právě jako nepotká. Že třeba ten stážista má nějaké očekávání, čeká něco a my už víme, vlastně, že nejsme schopni to naplnit. Tak pojďte na naší zahradu se podívat, kde pěstujeme zeleninu a kytky k řezu. Pokud uvažujete otevřít svoji farmu veřejnosti, ať už na nějaký krátkodobý návštěvy nebo na dlouhodobý stáže, tak bych vám doporučil to udělat, vyzkoušet to. Be open and uh, look for the opportunities and look for the people uh, who could uh, you cooperate with and uh, Mutually can inspire each other. Ti z vás, kteří mají co předat a mají statky a ekologické farmy, tak si myslím, že je dobré to předávat i někomu jinému než jenom v rodině. One of my motivations in the starting the farm was my fear of climate change and all that involves. So more people I can teach how to do what I do, the more land can I influence. Because if we can teach each other, we can multiply our power. Určitě bych jim doporučoval, aby to zkusili, protože třeba zrovna oni jsou ty, kteří můžou být tím katalyzátorem toho, že někdo spustí svoji vlastní farmu a ten venkov prostě bude mít další hospodáře a sedláky a to vlastně dneska v Evropě na světě prostě potřebuje. My se měli do budoucnosti lidi, který to bude bavit a budou to dělat pro ostatní lidi. Jděte do toho, jestli to tak cítíte. <laughs> <laughs>